No Rio de Janeiro, muitos passageiros costumam escolher o caminho do táxi de acordo com a paisagem. Pela praia, claro, não tem outro caminho, né? A rotina estressante do motorista de ônibus é aliviada pelo lado de fora da janela. É só ficar tranquilo e relaxar. Quem vive de abastecer os carros dos outros não descuida da própria energia. Dá um intervalozinho, a gente observa aí a natureza um pouco. Né? Assim como o frentista, o vendedor de coco trabalha onde a maioria só está de passagem. Aqui é muito bom, né? Qualquer um que tem um escritório igual esse aqui, ó, de frente pão de açúcar. Paisagens que sempre estiveram presentes nos cartões postais do Brasil. Foi esse cenário que fez o Rio ser aprovado como patrimônio da humanidade. E agora, com o título, a responsabilidade pela preservação aumentou. Os governos federal, estadual e municipal têm que assumir o compromisso de manter, cuidar e proteger esses lugares. Há um ano e meio, o marido da francesa Estelle foi transferido para o Rio. A família tinha que escolher um lugar para morar. Depois de uma pesquisa na internet, ela se apaixonou pela foto da praia de Copacabana. Eu vi a vista e falei, oh, você deve escolher esse apartamento. Aqui o valor dos imóveis varia entre 5 e 15 milhões de reais. O que a Unesco acaba de anunciar, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro já reconhece há muito tempo. Quem quer morar de frente para uma dessas paisagens, paga até 50% a mais pelo imóvel do que o vizinho do mesmo prédio que não tem esse privilégio. Parece muito, mas quem banca a diferença não reclama. Ao chegar no apartamento, a primeira coisa que ela vai é se debruçar na janela para olhar o visual que ela tem. Depois ela começa a olhar os outros cômodos, as outras áreas do, do apartamento. Sutmi, as duas filhas e o marido vivem em um apartamento de quase 50 metros quadrados perto do Cristo Redentor. A vista da janela é a mesma do quadro que decora a sala. Foi a paisagem que definiu a compra do imóvel. O privilégio da gente ter essa mata atlântica dentro da cidade, eu assim, e o Cristo é algo que impagável. A gente ama essa vista.